ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്നൊരു ടോപ്പിക്കിൽ ഏഴാമത്തെ സെഷനാണ് ഞാൻ ഈ നടത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്നൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ഏഴാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന കേസായി പറയുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് അവർ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഇവിടെ ആൻസർ കൂടി അതിൻ്റെ ആൻസർ രണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മൂന്നായിരുന്നു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടു എക്സ് ആയിരുന്നു ദെൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫോർ എക്സ് ആയിരുന്നു ഈ നാല് പ്രോബ്ലം ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സോ ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ടെക്നിക്ക് ആണ് യൂസിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അത് മാത്തമെറ്റീഷ്യൻസ് അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൈയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് അങ്ങനല്ലേ ഡെൽറ്റ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് കാരണമാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എടുത്താണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ഇത് നാല് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തന്നത് ഈ ആൻസർ കിട്ടിയത് ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് അല്ലാതെ വേറെ കുറെ മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്തമെറ്റീഷ്യൻസ് ചില റെഡിമെയ്ഡ് ഇക്വേഷൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇച്ച് ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് കാര്യങ്ങൾ അല്ല ഇത് നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നും കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം നമ്മൾ കുറേശ്ശെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അവസാന ആൻസറിലോട്ട് എത്തുവാണ് കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ലാസ്റ്റ് വൺ ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഫോർ എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തു പക്ഷെ നല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരായ മാത്തമെറ്റീഷ്യൻസ് ചില ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഒരേ ഇക്വേഷൻ അല്ല ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ നേച്ചർ ഫംഗ്ഷൻ മീൻസ് വാട്ട് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നല്ല വിവരമുള്ള മാത്തമെറ്റീഷ്യൻസ് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വൺ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ഞാൻ അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലാതെ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സി അതിന് മുൻപായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും രണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ തരാനുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പഴയ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നതാണ് എങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ പറയുവാണ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ നമ്പർ എത്ര ഈ നമ്പർ എട്ട് ഈ എട്ട് എന്ന നമ്പറിനോട് ചേർന്ന് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അൺനോൺ വേരിയബിൾ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എട്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതോ വല്ല അൺനോൺ വേരിയബിൾ ഉണ്ടോ ഈ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എട്ടെന്ന് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ കാണാതെ ഹിഡൻ ആയിട്ട് ഈ എട്ടിനോട് ചേർന്ന് ഒരു അൺനോൺ വേരിയബിൾ ഉണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയണം എട്ട് എന്ന നമ്പർ യഥാർത്ഥത്തിൽ എയ്റ്റ് എക്സ് റേസ് ടു സീറോ ആണ് എട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എന്നല്ല എനി നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എനി നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ആണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ വെറുതെ എട്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് ആക്ച്വലി എട്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിനകത്തുണ്ട് എട്ട് എന്ന നമ്പറിനോട് ചേർന്ന് ഒരു എക്സ് റേസ് ടു സീറോ ഉണ്ട് എനി നമ്പർ റേസ് ടു സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ അത് അങ്ങനെ വരും വൺ എന്നേ കിട്ടൂ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ എട്ട് എന്ന നമ്പറിൻ്റെ ഡിഗ്രി അഥവാ പവർ എന്താണ് ഏ എല്ലാ നമ്പറിനും നമ്മൾ എഴുതുന്ന എല്ലാ നമ്പറിനും റേസ് ടു വൺ ഉണ്ട്
നോൺ വേരിയബിൾ അഥവാ കോൺസ്റ്റന്റിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണ്ട കോൺസ്റ്റന്റ് അതുപോലെ കിടക്കട്ടെ ടു ഇൻറ്റു ഈ പവർ ഈ പവർ ആദ്യം എഴുതണം പവർ ആദ്യമേ എഴുതുക എത്രയാണോ പവർ അതങ്ങ് എഴുതുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ റേസ് ടു വൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വൺ എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ വൺ എന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ ഏഷ് എക്സ് എന്ന് എഴുതുക റേസ് ടു ആ പവർ എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം ഓൾവേസ് മൈനസ് വൺ എന്ന് തന്നെയാണ് സി ഈ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് എത്രയാണോ പവർ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അതിപ്പോൾ പവർ അഞ്ചാണെങ്കിലും പവർ പത്താണെങ്കിലും എക്സ് റേസ് ടു ഇരുപത് എന്നാണെങ്കിലും എക്സ് റേസ് എക്സ് റേസ് ടു അമ്പത് എന്നാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ പവർ റേസ് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ഈ വൺ വന്ന് എന്താണ് ഇത് പവർ ആണ് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പവർ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുക അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു വൺ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ അല്ലേ അതെയല്ലോ അപ്പോൾ എക്സ് റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എക്സ് റേസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു അല്ലേ അതെ സിമ്പിൾ ഇതാ കിട്ടിയല്ലോ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് കിട്ടണം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കേണ്ട അടുത്തത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ വൈ സീക്കൽ ടു ത്രീ എക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഈ കണക്കുകളെല്ലാം ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം വൈ സീക്കൽ ടു ത്രീ എക്സ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ത്രീ എന്ന് വന്നു നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് നോക്കി പഠിച്ചോണം ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് ത്രീ എന്ന് വന്നു ഇതെങ്ങനെ ത്രീ എന്ന് വരും നോക്കാം വൈ സീക്കൽ ടു യഥാർത്ഥത്തിൽ ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു വൺ അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് അനക്കണ്ട അത് ത്രീ തന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു പവർ എത്രയാണ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു പവർ മൈനസ് വൺ എക്സ് മൈനസ് സി ഇത് പൂജ്യം വരും ഓക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സ് റേസ് ടു സീറോ വൺ തന്നെ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഇങ്ങനെയാണ് പവർ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം വൈ സീക്കൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആ അവിടെ പവർ മാറി വരുന്നല്ലോ നമുക്ക് ശരിയാവും നോക്കാമല്ലോ വൈ സീക്കൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ എക്സ് സ്ക്വയറിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വേണ്ട അവിടെ ഓൾറെഡി പവർ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് പവർ രണ്ടെന്ന പവർ ഓക്കെ വൈ സീക്കൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വന്നേ അപ്പോൾ അതിനോടെ വരണമല്ലോ ടു എക്സ് എന്ന് വരണം ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ അനുസരിച്ച് ടു എക്സ് എന്ന് വന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് തന്നെ വരണം വരുമോ നോക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആദ്യം പവർ അതുപോലെ എഴുതുക ഇവിടെ വേറെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ ആകെ ഉള്ളത് ഈ അൺനോൺ വേരിയബിളാണ് ടു പവർ അതുപോലെ എഴുതി ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ടു മൈനസ് വൺ ഓൾവേസ് പവർ മൈനസ് വൺ തന്നെ എടുക്കണം ടു മൈനസ് വൺ ഇതാ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുവാണ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു വൺ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എക്സ് കിട്ടി ഇറ്റ്സ് സിമ്പിൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് പവർ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരെണ്ണം കൂടെ ചെയ്യാം ലാസ്റ്റും കൂടെ ചെയ്യാം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് വരണേ നിങ്ങൾ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമോ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻ്റ് തന്നെ കണ്ട ടു അതുപോലെ എഴുതുക ഓക്കെ അതുപോലെ എഴുതി ടു ഇൻറ്റു പവറിങ് എടുക്കുക ആദ്യം പവറിങ് എടുക്കണം രണ്ട് ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു പവർ അതുപോലെ എഴുതുക മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടു നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു ഇത് എക്സ് റൈസ് ടു വൺ എന്ന് വരുമല്ലോ ഞാൻ മാറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് വൺ വൺ അറിയാമല്ലോ വൺ എന്ന് വരും എക്സ് റേസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് തന്നെ ആണല്ലോ ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ എക്സ് ഫോർ എക്സ് തന്നെ അല്ലായിരുന്നു ആൻസർ ആണ് ഫോർ എക്സ് തന്നെ ആൻസർ താണ്ടേ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ പവർ എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി എങ്ങനെ ചെയ്തതും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി ഇപ്പം എക്സ് റൈസ് ടു എൻ എന്ന് വിളിക്കുക ആ പവർ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ അത് വൺ ആവാം ടു ആവാം ത്രീ ആവാം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എക്സ് റൈസ് ടു എൻ ആണ് അങ്ങനെയാണ് കൊച്ചിൻ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുമോ ആദ്യം ആ പവർ ഇങ് എടുക്കും എൻ പവർ ഇങ് എടുത്തരുത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ ഇൻറ്റു എക്സ് എന്ന് എഴുത
സീ ഇത് നമ്മുടെ മാത്തമറ്റീഷ്യൻസ് തലമുണ്ട ഉപയോഗിച്ച് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന അവർ വലിയ വലിയ മഹാതരിതന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇങ്ങനെ പവർ ഉപയോഗിച്ചും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതൊരു രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കൂടെ ചെയ്യാം ഓൾറെഡി ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പളും പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക കൂടാതെ ഇത്ര ഈസി വേ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് യൂസിങ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈസി വേ പറ്റത്തില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ ഡെൽറ്റ എക്സും ഡെൽറ്റ വൈയും ഒക്കെ എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നോക്കിക്കോണം കൊച്ചിനിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പവർ എടുത്ത് വെച്ചിങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ പവർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതുപോലെ പവർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് വർക്കൗട്ട്